तो माता हे या संपूर्ण विश्वाचं देवघर आहे आणि मनुष्य देवघरामध्ये केव्हा जातो माहिती आहे ज्या वेळेला मनुष्य भयग्रस्त होतो ज्या वेळेला मनुष्याला काही समस्या निर्माण होतात ज्या वेळेला कोणताही मार्ग मिळेन असा होतो त्यावेळेला मनुष्याचे पाय आपोआप देवाकडे वळतात आज बघा कोरोनामुळे लॉकडाऊन झालेलं आहे आज संध्याकाळच्या वेळेला जर का सहज घरातनं बाहेर डोकावलं किंवा बाहेर रस्त्यावरती येऊन उभं राहिलं तर संध्याकाळी सहा साडेसहा नंतर कित्तीतरी घरातून आज रामरक्षा ऐकायला यायला लागलेली आहे भीमरूपी ऐकायला यायला लागलेली आहे अहो कित्येक लोक मनाचे श्लोक म्हणतायत करुणाष्टकं म्हणतायत अहो कित्येक लोकांनी तर लहानपणी जसे पाढे घोकले जात होते तसे आपल्या घरातल्या मुलाबाळांना घेऊन सगळ्यांना घेऊन दररोज नवीन नवीन पाढे पण म्हणायला सुरुवात केलेली आहे कितीतरी बदल या लॉकडाऊनमुळे आपल्याला आत्ता सध्या अनुभवायला मिळतो आहे कारण आत्ता आपण सगळेजण संकटात आहोत आणि या संकटांमधून आपल्यालाच बाहेर पडायचं असं नाही आपल्या कुटुंबालाच केवळ बाहेर पडायचं आहे असं नाही तर आपल्याला संपूर्ण समाजाला घेऊन संपूर्ण आपल्या राष्ट्राला घेऊन संपूर्ण विश्वालाच घेऊन या संकटातून आपल्याला उतराई व्हायचं आहे पलीकडे निघून जायचं आहे या संकटावरती आपल्याला मात करायची आहे आणि म्हणून अशा वेळेला एकच गोष्ट आठवते की आपल्याला संकटं तर येणारच आहेत संकट ती येतच राहतात अहो जन्माला आल्यापासून आजपर्यंत आपण जे वाढलो ते काही संकटांशिवाय वाढलेलं नाही आहे काही ना काहीतरी संकटही येतच असतात कारण माणसाच्या जीवनामध्ये दोन गोष्टी असतात एक असतं सुख आणि एक असतं दुःख तुकाराम महाराजांनी महाराजांनी तर असं सांगून ठेवलं की अरे जीवनामध्ये तुला सुख किती मिळालं आणि दुःख किती मिळालं याचा जर का विचार केलास तू तर तुझ्या असं लक्षात येईल सुख पाहावे जवा एवढे दुःख पर्वता एवढे दुःख डोंगरा एवढे अहो अशी अनेक डोंगरासारखी दुःख आम्ही पचवलेली असतात आणि सुखाचेही क्षण अनुभवलेले असतात आणि या सुख दुःखाच्या संमिश्रतेमध्ये आपण आपलं जीवन व्यतीत करत इथपर्यंत आलेलो असतो म्हणून येणाऱ्या जीवनामध्ये ज्या ज्या काही समस्या होता जे जे काही दुःख होती जे जे काही संकट होती त्यावरती सगळ्यावरती मात करत करत आज आपण इथपर्यंत येऊन पोहोचलो हे कोणाच्या आशीर्वादाने पोहोचलो कोणामुळे पोहोचलो कोणाच्या प्रेरणेमुळे इथे येऊन पोहोचलो तर निश्चितपणे डोळे झाकून बसल्यानंतर आपल्याला असं लक्षात येईल की कुठल्या तरी ईश शक्तीची आपल्यावरती कृपा आहे कुठल्या तरी ईश शक्तीचा सद्गुरूंचा कोणाचा ना कोणाचा तरी आशीर्वाद आपल्या पाठीशी आहे जन्मदात्या माता पित माता पित्यांचा आपल्या पाठीशी आशीर्वाद आहे ज्या घराण्यामध्ये आम्ही जन्माला आलो त्या घराण्यातल्या पूर्वजांचा काही ना काहीतरी आशीर्वाद आपल्या पाठीशी आहे आणि म्हणून या आशीर्वादामुळे या सत्प्रेरणेमुळे आणि आपण इथपर्यंत येऊन पोचलेलो आहोत म्हणून ज्या ज्या वेळेला समस्या निर्माण होतात त्यावेळेला आपोआपच आपले पाय देवाकडे वळतात आणि या संपूर्ण वैश्विक कुटुंबाचं जर का देवघर कुठलं असेल तर ते म्हणजे हा भारत देश हा देवघर आहे अहो देवघराचं तर एवढं मोठं महत्व आहे की प्रत्येकाच्या घरामध्ये देवघर हे असलंच पाहिजे जसं हे आपलं संपूर्ण शरीर आहे की नाही या संपूर्ण शरीरामध्ये हृदय हे अत्यंत महत्त्वाचं काम करतं बाकी सगळं शरीर विश्रांती घेतं परंतु या हृदयाला कदापि जन्माला आपण आल्यापासून मृत्यूपर्यंत कदापि हृदय विश्रांती घेत नाही ते सतत कार्यरत आहे आणि सतत कार्यामध्ये आहे आणि ते सतत या शरीराला नवनवीन रक्ताचा पुरवठा म्हणजे नवीन नवीन एनर्जीचा नवीन नवीन शक्तीचा नवीन नवीन विचारांचा हे प्र आपल्याला पुरवठा शरीराला करत असतं आपल्या बुद्धीला विचारांना चालना देत असतं आपलं शरीर चालवत असतं हे हृदय या शरीरामध्ये किती महत्त्वाचं आहे हे जर का हृदय काही क्षण जरी बंद पडलं ना तरी माणसाला मृत्यू निश्चित येईल मग जेवढं आपल्या संपूर्ण शरीरामध्ये हृदयाचं महत्त्व आहे ना तेवढंच आपल्या वास्तूमध्ये जर का कशाचं महत्त्व असेल तर या संपूर्ण आपल्या घराचं हृदय जर का कोणतं असेल तर त्या हृदयाचं स्थान हे आपलं देवघर आहे आपल्या घरात असलेली देवाची जागा आपल्या घरात असलेली परमेश्वराची जागा देवघराची जागा हे आपल्या वास्तूचं हृदय आहे मग जर का आपलं संपूर्ण घर हे व्यवस्थित चालावं असं जर का आपल्याला वाटत असेल तर सगळ्यात बळकट जे काही पाहिजे ना ते आपलं हृदयच पाहिजे मग म्हणून त्यक्तम हृदय दौरबल्यम जर का हृदय जर का दुर्ल दुर्बल झालं 
तर मात्र सगळ्या या सर्व जीवनरूपी युद्धामध्ये आपल्याला आपला 